아, 이번에는 판크라스 캔서 케이스를 보겠습니다. 자, 자 판크라스는 여기 보이시죠? 어, 자, 이렇게 따라와 보시면은 지금 여기 지금 아트리알 페이스인데요. 이게 판크라스고 판크라스 온신의 어, 프로세스 예, 이렇게 좀 어, 정확하게 경계는 안 지어지지만 그 판크라스보다 좀 인핸스먼트가 좀덜 되는 부분이 보이고 있습니다. 판크라스 캔서는 어, 이렇게 그 판크라스 자체보다 인핸스먼트가 아, 잘 되지 않습니다. 왜냐면 판크라스 자체가 워낙 그 하이퍼 바스큘라한 오르간이기 때문에 판크라스 캔서보다 훨씬 더 인핸스먼트가 잘 되고 있습니다. 요거는 이제 포탈 페이스 인데요 역시 이렇게 어, 약한 4cm 정도 되는 어, 판크라스 보다 인핸스먼트가 덜 되는 그런 베스가 있습니다 그리고 이제 보셔서 아시겠지만 리버에 이렇게 그 센트럴 쪽에 로우 덴스티로 보이는 그런 메스들이 여러 개가 보이고 있죠 여기도 보이고요 이쪽 S4 여기도 보이고 여기도 보이고 아, 이제 메타스테시스 리버 메타스테시스가 된 걸로 보이, 어, 생각이 되죠. 그다음에 이제 팬크라스 캔서는 이제 주변의 혈관들, 뭐 셀리악 트렁크랄지, s m l 랄지 인베이전 했느냐 여부가 또 리셋 리섹, 어, 리섹션을 할수 있느냐 없느냐 다 달라질 때면 예후가 또 달라지죠. 이건 이제 셀리악 트렁크 나오는 데고요. 여기가 SMA 나오는 데죠. 그리고 여기는 요렇게 가는 요거는 이제 스플린에서 받는 스플레닉 베인 그리고 이제 스플레닉 베인하고 만나는 어, SMV가 되겠죠. SMV, SMA 이렇게 됩니다. 지금 뭐 메스 자체는 어, SMV라고 이렇게 어버팅하고 있고 SMA하고도 일부 어버팅하고 있고. 어, 이 CT 자체로만 SMA나 SMV를 인베이전 했는지 여부는 뭐잘알 수가 없습니다. 일단 어버팅 하고 있다는 사실. 그리고 뭐이 환자분 같은 경우에는 이제 메타시스테 리버 멀티플 리버 메타스테시스 때문에 아마 수술이 제 생각으로는 별로 이렇게 어, 효과적이진 않을 것 같네요. 150초 사진 딜레이 페이스 한번 보시고 마치겠습니다. 자, 자 이렇게 보이고요. 리버 메타스테시스 잘 보이고 있고, 그다음에 이제 판크라틱 덕트가 좀 늘어나 있죠. 심하게 늘어나 있진 않은데, 판크라스 헤드 같은 경우에는 이제 심하게 늘어나는데 이렇게 은신의 프로세스인 경우에는 그렇게 잘 드러나지는 않는 것 같습니다. 자, 이상입니다.